সরকারের পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন সহ 10 দফা দাবিতে বিএনপি পদযাত্রা করছে বিএনপির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেছেন এই নীরব পদযাত্রা দিয়ে দানব সরকারকে তারা বিদায় করবেন এদিকে ওবাইদুল কাদের বলেন যে এই পদযাত্রা এটা আসলে পদযাত্রা নয় বিএনপির মরণ যাত্রায় পরিণত হয়েছে মরণ যাত্রা শুরু হয়ে গেছে বিএনপির আসলে একটি দল কেন পদযাত্রা করে কোন সময়টাতে পদযাত্রা করে সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা আজ কথা বলবো আর এই পদযাত্রা কি আসলে মরণ যাত্রায় পরিণত হয়েছে নাকি এগুলো আসলে কথা চালাচালি হচ্ছে আমাদের আজকের যে বিষয় সেটি হচ্ছে বিএনপি কেন পদযাত্রা এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে আমাদের স্টুডিওতে আজ দুজন অতিথি রয়েছেন আহমদ হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক আওয়ামী লীগ এবং আমাদের সঙ্গে আছেন ডক্টর আসাদুজ্জামান রিপন বিশেষ সম্পাদক বিএনপি আপনাদের দুজনকেই তো জানাচ্ছি আমাদের এই আয়োজনে শুরুতেই ডক্টর আসাদুজ্জামান রিপন আপনার কাছে আসলে জানতে চাই পদযাত্রা কেন মানে সমাবেশ হয় নানা রকমের আন্দোলন হয় হরতাল হয় পদযাত্রা আন্দোলনের এই বিশেষ প্যাটার্নটা আসলে কোন সময়ে একটি রাজনৈতিক দল ব্যবহার করে থাকে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে কোন पॉलिटिकल পার্টির জন্য কোন সেট কোন মানে যেটা বলে যেমন আপনারা নারী মানুষ না নারী আমরা পুরুষ আমাদের আমরা যখন রেস্টুরেন্টে খাই তা আমাদের কি বলে সেট মেনু বলে অনেক সময় বলে সেট মেনু খাবেন কেন অর্থাৎ নির্ধারিত একটা রেসিপি দিয়ে একটা কিছু করে বা অথবা ওই রেস্টুরেন্টে এটাই পাওয়া যায় পলিটিক্স এরকম কোনো সেট মেনু সিস্টেম নাই অবস্থা বুঝে আপনাকে রাজনীতির কর্মসূচি নিতে হবে কৌশল নিতে হবে সজাগতা জনগণের কাছে যাওয়া তারপরে এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে নীরব পদযাত্রা নীরব শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সবাই আপনার এটা নীরব হতে পারে না যেমন আপনার নীরব পদযাত্রা কি আপনারা আপনাকে আবার আমাকে কথার মধ্যে কথা আমি তো শুনেছি আপনি কি বলতে যাচ্ছেন আমাকে একটু বলতে দেন এক্সপ্লেইন করতে দেন এটাকে অনেক সময় যখন মৌন যাত্রা বলতাম মৌন মিছিল বলতাম খেলা আছে যখন আমরা যখন 80 এর 80 দশকে যখন আমরা ছাত্র রাজনীতি করেছি তখন আমাদের সময় আমরা মৌন মিছিল করতাম আইএনজিবিরা মৌন মিছিল করতেন তো যাহা নীরবতা তাই মৌন শব্দের শুধু হেরফের শব্দটা মিছিল না বলে পদযাত্রা বলা হয়েছে তাই না তো ইট ইজ এ কাইন্ড অফ মিছিল ইটস এ প্রসেশন সার্টেন ইটস এ প্রসেশন হ্যাঁ তো আপনার একসময় যখন আপনার ইট ইজ এ মৌন মিছিল বলা হতো এখন এটাকে মানে নীরব পদযাত্রা বলা হয়েছে এটা শব্দিক হেরফের নতুন নতুন কৌশল আপনার রাজনীতির নতুন একটা ধারা সৃষ্টি করা নীরব বলা হচ্ছে তার মানে কি মিছিলে কোন ধরনের স্লোগান হবে না কোন শব্দ হবে না এই কারণে well ami apnake abaro bolechi mono shobdo monor mane ta ki chup thaka nirob mono ta eta to tai nirobota to amra tai bujhi tai na ek je apni onek shomoy bani nirob protibad kore na nirob protibad o kintu onek boro boro protibad manush jokhon ei michile ki kor shobai nirob thakbe ami ki apnake prottekta kothar prottekta word word er uttor debo kina seta amake ektu bolben kina apni kintu amake egoti dicchen na oi nirob ebong monor moddhe thakche kintu amra राजनीति ग्रहण करें दशक राजनीति तत्कालीन राजनीति प्रोग्राम कर टाइम टू टाइम राजनीतिक राजनीतिक दल तरह नतून वास्तवत विभिन्न कर्मसूची प्रणयन करें তো আমি একটু আগে আপনাকে বলেছি যে একসময় মৌন মিছিল করার কথা আমরা বলতাম এখন আমরা সেই মৌন মিছিলের জায়গায় আমরা নীরব পদযাত্রার কথা বলছি ইট ইজ এ কাইন্ড অফ মিছিল ইট ইজ এ কাইন্ড অফ প্রসেশন আই আই মার্সে বাট টার্গেটটা কি লক্ষ্যটা কি লক্ষ্যটা হচ্ছে জনগণের কাছে যাওয়া জন জনগণের মধ্যে আপনার দাবিকে আপনার বক্তব্যকে সঞ্চারিত করা তাই না জনগণ জানছে যে বিএনপি কেন নীরব নীরব পদযাত্রাটা কেন করছে অথবা মৌন মিছিল কেন করছে যেভাবে বলেন এখন প্রতি শব্দ যদি আমি বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা কতগুলো দফা উল্লেখ করেছি এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আমরা কতগুলো কর্মসূচি ঘোষণা করেছি দাবি দিয়েছি আমরা একটা জেনুন ইলেকশনের জন্য আমি শব্দটা বলেছি জেনুন ইলেকশন ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন একসময় এই দেশে উচ্চারণ করা হতো যে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন তাই না এরপরে বাস্তবতার মধ্যে নতুন নতুন কতগুলো শব্দ যুক্ত হলো বলা হলো যে ক্রেডিবল ইলেকশন ফ্রি ফেয়ার ক্রেডিবল ইলেকশন এখন বলা হচ্ছে যে জেনুইন ইলেকশন যে ফ্রি ফেয়ার অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্যাট শুড বি জেনুইন ওয়ান যেমন ধরুন আপনার আমাদের পার্লামেন্টে গত দু সালে যে নির্বাচনটা হয়ে গেল সেই নির্বাচনটাই আপনার একশো পঞ্চাশের অধিক অর্থাৎ ফিফটি পারসেন্টের অধিক সংখ্যক মানুষ 
তারা আনকনটেস্টেড ইলেক্টেড বলে ঘোষিত হলেন ইলেকশন কমিশনের মধ্য দিয়ে কিন্তু আমাদের সংবিধানের মধ্যে এটা কোথাও লেখা নেই যে 300 আসনে যদি আপনার আনকনটেস্টেড ইলেকশন হয় সেই ইলেকশন অবৈধ হয়ে যাবে এই কথাটা কিন্তু সাংবিধানিক ভাবে কোনো জায়গায় লেখা লেখা নেই তাই না তো এক একটা সময় থেকে ধরনের নতুন ধরনের এই যে 150 এর অধিক মানুষ নিবি হবেন কি বলে আপনার আনকনটেস্টেড হবেন এই বাস্তবতা যখন সংবিধান প্রণয়ন করা হয় তখন সংবিধান প্রণয়ন তার এই এই বিষয়টা তারা জানতেন না মানে এটা কল্পনাও করতে পারেন না যে এরকম এক ধরনের পরিস্থিতি উদ্ভব হতে পারে তাহলে হয়তো তার এটা লিমিট করে দিতে দিতেন যে এত সংখ্যক আসনের বেশি মানে ই হবে না কি বলে আপনার মানে আনকনসেস আনকনটেস্টেড যাবে না কারণ এত সংখ্যক সদস্য অর্থাৎ মেজরিটি সিটসে যদি আনকনটেস্টেড ইলেকশন হয় তাহলে সেখানে জনগণের কোনো অপশন থাকলো না জনগণ তার কোনো না আমি বলছি আমি 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 বলছি আমি বলছি আমাকে আমাকে বলতে দিন জনগণের কোনো অপশন থাকলো না তার প্রতিনিধি বাছাই করে নেয়ার জনগণ সংবিধানে আপনার একটা গণতান্ত্রিক সরকার বা নির্বাচিত সরকার বলে সংবিধানে ক্যাটাগরি করে লেখা আছে জনগণের অধিকার হচ্ছে তার প্রতিনিধি নির্বাচন করা সেই প্রতিনিধিকে পার্লামেন্টে পাঠানো কিন্তু যখন কোনো সংসদে মোর দ্যান 150 সিটস যখন আনকনটেস্টেড থাকে ইলেক্টেড থাকে তখন কিন্তু জনগণের প্রতিনিধি বাছাই করার আর কোনো সুযোগ থাকলো না তাহলে আমরা একটা জেনুইন ইলেকশন করার জন্য আমরা যে দাবিটি তুলেছি সে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় এই দেশের মানুষের যে অভিজ্ঞতা এই দেশের মানুষ যে ভোট কেন্দ্র থেকে বিমুখ হয়ে গেল ভোট দান থেকে তারা বিরত হয়ে গেল এখন তারা জানে যে তাদের ভোট দেওয়ার কোনো অধিকার নাই তাদের ভোট আগে রাত্রে হয়ে যায় সুতরাং এই ধরনের আগে রাত্রে ভোট দেওয়ার না হয় সেটার জন্য আমরা 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 দেশকে পদযাত্রা নিয়ে আমরা আগে একটু কথা এবং বিশ্ববাসীকে আমরা কথাটি জানাতে চাই যে বাংলাদেশে আমরা একটা ফ্রি ফেয়ার একটা জেনুইন ইলেকশন আন্ডার এ নন পার্টি কেয়ারটেকার गवर्नमेंट शांतिपूर्ण मिचिल कर রিফন ভাই যে বলেছেন ব্যাখ্যা দিয়েছেন মৌন মিছিলটা হয় শোক প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা মৌন মিছিল করেছি আপনার রাজপথে কেউ নিহত হয়েছেন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন প্রতিবাদ এবং এই হচ্ছে মৌন শোকের জন্য না সেটা প্রতিবাদের জন্য এটা মৌন মিছিল মৌন মিছিল শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সেটা মৌন মিছিল আর আপনারা যেটা করছেন এটা শব্দ নেই কণ্ঠে কোনো কথা নেই নীরব পদযাত্রা করছেন এখন প্রশ্ন উঠেছে যদি নীরব পদযাত্রাই করেন আজকে দেখলাম পত্রিকায় আপনার রাহুল গান্ধী ভারতের দু হাজার কিলোমিটার তিনি হেঁটেছেন এটাও কিন্তু পদযাত্রাই তো ওই পদযাত্রার এই পদযাত্রার পার্থক্য আছে ওই পদযাত্রা উনি দু হাজার কিলোমিটার হেঁটেছেন জনমত তৈরি করার জন্য তা আপনারা পদযাত্রা করছেন লক্ষ্যটা কি राहुल गांधी पदयात्र लक्ष्य हमुल बर्तमान जे अपना गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के उत्खात कर जनमत तैरी कर आगामी निर्वाचन प्रस्तुति ने अपना हम उत्खात उत्खात शब्द नहीं तो सब चे आपत्तिजनक যেমন আপনাদের নেতা জিয়া রহমান সাহেব উৎখাত করে ক্ষমতা এসেছিলেন বলবো আপনি শুনবেন যদি কোথাও অ্যাড করতে চান সংশোধন পরে করবে মানুষ আপনাকে মনে করে বিএনপির মধ্যে মডার্ন ডেমোক্রেট এবং মডার্ন ডেমোক্রেট খুব বেশি নাই আপনার মাঝে আমাদের সব আমাদের সবাই না না আপনি একমাত্র আমাদের দলের সবাই দুই তিনজন আছেন বুঝছেন না আর এই যে শব্দ বলছেন শব্দের গাতুনি দিয়ে তো কবিতা লেখা যায় কবিরা তাই তো লেখে বাট বিএনপির শব্দ এই শব্দগুলো দিয়ে কবিতা লেখা হয়ে যাবে না এই শব্দগুলো হচ্ছে দংশের শব্দ ঘৃণার শব্দ হিংস্রতা ভয়ঙ্কর যেমন তিনি বলছেন আজরাইল এই সরকারের পিছনে পিছনে ঘুরছে কে বলেছে 
আপনাদের মহাসচিব বলেছেন মানে যে আজরাহিল ঘুরছে তিনি আজরাহিল তিনি কি ব্যবস্থ নাকি তিনি কি এমন বার্তা পেলেন আল্লাহর কাছ থেকে তাকে বলা হয়েছে এ সমস্ত কথাবার্তা নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক কথাবার্তা না এবং সাংস্কৃতিক মানটা খুব ডেভেলপ না পার্টি জেনারেল সেক্রেটারি বলেছেন মরণ যাত্রা মরণ যাত্রা বলতে তিনি বোঝাচ্ছেন যে এই নীরব যাত্রার মধ্যে বিএনপি কোথায় যেতে যাচ্ছে ধ্বংসের পথে যেতে যাচ্ছে ধ্বংসের পথে যেতে যাচ্ছে তারা নির্বাচনের মধ্যে আসতে চাচ্ছে না বাট এবার যদি তারা এই পথে হাঁটে তাহলে বিএনপি ধ্বংস হয়ে যাবে বিএনপি একেবারে সমাধিস্ত হয়ে যাবে বিএনপি আর গণতান্ত্রিক পথে ফিরে আসতে পারবে না তিনি এই অর্থে বুঝিয়েছেন এটা সব তোমাদের খুশি হওয়ার কথা নাকি এটা শব্দের উপমা দিয়ে যেমন মির্জা ফখরুল বলেছেন মির্জা ফখরুল যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তিনিও কিছু উপমা দিয়ে কথা বলেছেন এখন মহাসচিব বিএনপি পাঠে যারা আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি দুয়ের মধ্যে বাঘ বিধানটা হচ্ছে কিছু কিছু শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে যেমন আজকে কয়েশ্বর রায় বললেন না না আমরা আমরা আগাম শুক্র যাত্রা শুভ যাত্রা মানে আমরা আমাদের আগেই মেরে ফেলেছে তারা খুন করেছে আমাদেরকে ও বিএনপির রাজনীতি খুন করা কাজে আমাদের খুন করে ফেলে দিয়েছে আগে আপনারা তো মরণ যাত্রা বলছেন আপনাদের মরণ যাত্রা মানে বিএনপি ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে তারা হয়তো বা এই শোক যাত্রা বলতে ওরকম ধ্বংসই বোঝাচ্ছেন না 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 আমাদের শোক আগাম শোক যাত্রা কেন তাহলে আমাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন আমাদের হত্যা করে গেছেন আমাদেরকে আগাম ফাঁসি দিয়ে দিয়েছেন ফাঁসি দিবেন খুন করে ফেলবেন ঘটনাক্রম হয়ে গেল এই যে ঘটনাক্রম একটা ঘটনা হাত হয়ে গেল এই স্বাধীনতার জন্য কিন্তু প্রস্তুতি নিতে হয় নাই সংগ্রাম করতে হয় নাই এর পিছনে বঙ্গবন্ধুকে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে হয় নাই হ্যাঁ এটা হঠাৎ হয়ে গেছে এটা যেন না জেনে হয়ে গেছে আর কি এটার পিছনে প্রস্তুতি কেউ ছিল না বিষয়টা সেরকম এবার গয়েশ্বরা ইদানিং দেখতেছি বিএনপির মূল্যে আন অফিসের মুখপাত্র হয়ে গেছে কি কারণ হয়ে গেছে গয়েশ্বরের মাধ্যমে এখন বিএনপি চাচ্ছে আপনার নরেন্দ্র মোদীর পায়ে পড়তে নরেন্দ্র মোদীর পায়ে পড়ে যদি নরেন্দ্র মোদীকে একটু কনভিন্স করা যায় রাজি করানো যায় যে কাকা বাবু ভুল যা করেছি যে করেছি আমাকে সমর্থন করে না হলে গয়েশ্বর নরেন্দ্র মোদী সমর্থন করলেই কি মানে লাভ হয়ে গেল ইলেকশনে লাভ তারা তাই মনে করছে তারা তাই মনে করছে যে কারণে গয়েশ্বররা এখন তাদের মেইন স্পোক্সম্যান কিন্তু গয়েশ্বররা ধমক মারে গয়েশ্বররা ধমক মারে সমস্ত স্থায়ী কর্মী মেম্বাররা চুপ হয়ে যায় এত তার শক্তি এত তার ক্ষমতা এত তার পাওয়ার এবং গয়েশ্বররা এমন বাংলাদেশের এমন কোনো রাজনীতিবিদ না আমরা তার নামই শুনি নাই আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় না এখন শুনতেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উনি ছাত্র রাজনীতি করেছেন ওনার ছাত্র দল করেছে উনি ওর ছাত্র রাজনীতি করেছে উনি রাজপথে ছিল উনি আমরা তো ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে আসা মানুষ ক্যাম্পাস থেকে তৈরি হয়েছি ক্যাম্পাস থেকে পয়দা হয়েছি ক্যাম্পাস থেকে জন্ম নিয়েছি রাজপথ থেকে জন্ম নিয়েছি গুড়ির মুখে দাঁড়িয়েছি মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েছি গুড়িসের পেটা খেয়েছি গুড়ি লেগেছে গুড়ি পাশে শহীদ হয়েছে আমার ভাই বন্ধু সহযাত্রীরা কই কয়েকশোরাই তো সেই মিছিলে ছিল না গয়েশ্বরে আজকে স্থায়ী কমিটির মেম্বার হয়ে গেল কোন ঐতিহাসিক কারণে কি তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার কি তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার কাজে তার কথাবার্তা এত বেশি চটং পটং করছে মনে হচ্ছে সে বাংলাদেশের এখনই সবচেয়ে পাওয়ারফুল নেতা সে আমাদেরকে ফাঁসি দিয়ে দেবে আমাদের খুন করে ফেলবে মানে কিভাবে সে খুন করতে চায় কাজে আমি এ কথাগুলো বলছি এই কারণে যে বিএনপি নির্বাচনে যে না আসে এবার নির্বাচনে কেল্লা ফাঁসে কেল্লা ফাঁসে ধন্যবাদ আপনাকে ডক্টর আসাদ রিজমান রহমান মানে আমি ঠিক ব্যাখ্যাটা বুঝতে পারলাম না ওবায়দুল কাদের যখন বলছেন মরণ যাত্রা সেটিকে তারা মনে করছেন ধ্বংস আপনারা যখন বলছেন শোক যাত্রা গয়েশ্বরচন্দ্র রায় যখন বলছেন শোক যাত্রা তখন তারা মনে করছে এটারা আপনারা খুন করছেন ফাঁসি দিচ্ছেন নরেন্দ্র মোদীর পায়ে পড়ছেন এবং গয়েশ্বরচন্দ্র রায়ের কথা নামই উনি শোনেননি মানে ছাত্র জীবন থেকে রাজনীতি করেননি আরেকটি ব্যাখ্যা আসলো একটু যদি পুরোটা মিলে ব্যাখ্যাটা দিতে ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমেই আমি ওনার বক্তব্য একটু ব্যাখ্যা দেই সেটা হচ্ছে গয়েশ্বরচন্দ্রের নাম শোনেননি এটা বোধ হয় বলা ঠিক না উনি একসময় ছাত্রলীগ করতেন মানে উনি যে দলটি করেন উনি একসময় ছাত্রলীগ করতেন মানে পাকিস্তান আমলে ছাত্রলীগ করতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং সম্ভবত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন পরবর্তীতে তিনি বিএনপি রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং যুবদলের একসময় দপ্তর সম্পাদক ছিলেন শুরুতে 
পরবর্তীতে যুব দলের সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের যুব সংগঠন যেটি সে যুব সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন পরবর্তীতে তিনি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন সংগ্রাম নিঃসন্দেহে করেছেন এবং তিনি কারাগারে গিয়েছেন এবং আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি শেখ ফজল করিম সেলিম যখন ছিলেন সেই সময় একই সাথে ঠিক এস এস সাহেবের পতনের আগ দিয়ে যে যে সমস্ত তৎকালীন যুবনেতাদের আটক করা ছিল এবং যারা কারাগারে গিয়েছিলেন গয়েশ্বর চন্দ্র রায় তাদের মধ্যেও ছিলেন তো সুতরাং মানে গয়েশ্বর চন্দ্র রায় একেবারেই যে মানে মানে হঠাৎ করে রাজনীতিতে এসেছেন এমন কেউ নয় তিনি ভেরি মাছ পলিটিক্যাল ব্যাটলফিল্ডে থেকে বড় হয়ে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তিনি রাজনীতি করেছেন এবং নেতা হয়েছেন এবং তিনি পার্টির একজন মানে নিঃসন্দেহে তিনি গুরুত্বপূর্ণ নেতা তো আর যে যে কথাটি বললেন যে ন মানে মানে মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীর মোদী সাহেব সম্পর্কে মিস্টার নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে যে কথাগুলো বললেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা যে একটি কথা খুব স্পষ্ট ভাষায় উনি সবার উদ্দেশ্যে বলতেন যে দেশের বাইরে আমাদের কোনো মিত্র নেই দেশের বাইরে আমাদের বন্ধু আছে কিন্তু প্রভু নেই সরি দেশের বাইরে আমাদের আমাদের বন্ধু আছে কিন্তু প্রভু নেই অর্থাৎ উই ডোন্ট অ্যাকনলেজ উই ডোন্ট কনসিডার এনি এনি ওয়ান অ্যাজ আওয়ার মাস্টার আমাদের ক্ষমতায় এনে দেবে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে আমাদের ক্ষম আমাদের অবৈধ ক্ষমতাকে আমাদের অনির্বাচিত শাসনকে কেউ সুরক্ষা দেবে এই ধরনের কোনো প্রভু বিএনপি কখনই চিন্তা করে না এই ধরনের কোনো প্রভুকে বিএনপি মানেও না বিএনপির নামটা হচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ইংরেজিতে বলে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি তো সুতরাং একটা ন্যাশনালিস্ট কখনই কখনই এরকম কোনো বিদেশি প্রভুর কাছে কোনো বিদেশি প্রভুর আধিপত্যের কাছে কোনো প্রভুর আধিপত্য শক্তির কাছে কখনো মাথা নোয়ায় না তারা সবসময় খুব স্বাধীন চেতা থাকেন এবং আমার নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া খুব ক্যাটেগরিক্যালি কথাগুলো অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করেছেন এবং তার কর্মী হিসেবে আমরা সবাই সেই চেতনাটাকে আমরা আফোর্ড করি এক তো সুতরাং মানে গয়েশ্বর চন্দ্র রায় এবং নরেন্দ্র মোসি মোদী প্রসঙ্গে একজন ভিন দেশের প্রধানমন্ত্রী তাকে নিয়ে আমি আলোচনাটা করতে চাই না উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু হিম অ্যান্ড দ্যার দেয়ার সিটিজেন্স এটা ওনাদের দেশের নিজস্ব রাজনীতি আমি ওই রাজনীতি আমাদের দেশে আমি টেনে আনতে চাই না তো যাই হোক আমরা এটা মনে করি যে বাংলাদেশের রাজনীতি শুড ডিসাইড বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের রাজনীতি নির্ধারণ করবেন বাংলাদেশের নির্বাচন বাংলাদেশের মানুষ নির্ধারণ করবেন এখানে কোনো বিদেশি কোনো ভারতের কোনো ফরেন সেক্রেটারি আমাদের নির্বাচন কমিশনে এসে আশ্বাস দেবেন এই ধরনের কোনো নির্বাচনে আমরা বিশ্বাস করি যেটা ইন্ডিয়ার একসময় ইন্ডিয়ান ফরেন সেক্রেটারি সুজাতা সিং তিনি আমাদের আমাদের নির্বাচনটা চোদ্দো সালে যেভাবে করিয়ে গেলেন এটা তো মানে ওয়েল রেকর্ডেড ওয়েল পাবলিশড ইন দ্য নিউজ পেপার তো সুতরাং এটা আমরা একটা জিনিসই মনে করি আমেরিকায় যেভাবে নির্বাচন হয় অর্থাৎ আমেরিকার জনগণ যেভাবে তাদের প্রতিনিধি বাছাই করে যেমনভাবে ভারতের জনগণ তাদের প্রতিনিধি বাছাই করার ক্ষমতা রাখে তেমনিভাবে বাংলাদেশের জনগণও যত অবাধে ভয়ভীতিহীন পরিবেশে নিরপেক্ষ প্রশাসনের অধীনে ভারতে যেমন ওখানে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সিভিল ব্যুরোক্রেসি যেমন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ফাংশন করতে পারে আমার দেশের সিভিল সিভিল প্রশাসন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ফাংশন করুক আমার দেশের ল ল অ্যান্ড অর্ডার এজেন্সিস যারা আছে ফোর্সেস যারা আছেন তারা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আইন মেনে তারা কাজ করবেন এটাই তো প্রত্যা প্রত্যাশিত আমাদের সংবিধানে যেভাবে মানে জন জনগণের জন্য যে সংবিধান যেভাবে লেখা আছে সেটি তো হওয়া উচিত বিএনপি সেই সেই স্পিরিটটাই বিশ্বাস করে বিএনপি এটা মনে করে না যে ভারত বা নরেন্দ্র মোদী অথবা স্পেসিফিক্যালি কোনো শক্তি বা কোনো ব্যক্তি তার আশীর্বাদ ধন্য হয়ে তার তাকে কদম বুসি করে যেটা উনি বাবু গয়েশ্বর চন্দ্রের কথা বললেন এটা ঠিক না বিএনপি রাজনীতিই করে না পছন্দই করে তাহলে তো আমরা মানে এই এইটা যদি যদি আত্মসম্মান রাজনীতি তো আমরা করি আত্মমর্যাদা মানে ডিগনি মানে সেলফ ডিগনিটি কোনো পলিটিশিয়ান যদি সেলফ ডিগনিটি না থাকে এই যে বছরের পর আজকে আমি আমি আই এম এস সিক্সটি প্লাস পিপল আমি ষাট ষাটর্ধ মানুষ আমি আমি সারা জীবন রাজনীতি করছি কষ্ট করছি জেলে যাচ্ছি মামলা হচ্ছে মানে সপ্তাহ দুদিন তিন দিন করে হাজিরা দিচ্ছি তাই না হয়তো এই এই এক এক সময় আমরা কেউ আমাদের মধ্যে কেউ হয়তো একসময় কেউ এমপি হবেন কেউ মন্ত্রী হবেন হয়তো পাঁচ বছর মন্ত্রিত্ব করবেন কিন্তু এটার এটার জন্য এই যে পঞ্চাশ বছর ষাট বছরের যে যে বিসর্জনটা যে ঝুঁকিটা যে ত্যাগটা যে নির্যাতনটা যে কষ্টটা আমাদেরকে ভোগ করতে হয় সেটা কি দেশ বিক্রি করে দেওয়ার জন্য এই পাঁচ বছরের মন্ত্রিত্বের জন্য 
सम्मान बिक्री तईना जरा राजनीति करीजे तो व्रतचारी मानुष मन करी हमारे एक व्रत आज देश की लिए व्रत आज आदर्श नहीं तईना ये वास्तवयन कर राजनीति करी एखे तो टाक कमान धन सम्पद अर्जन करार्ज हाँ पायस चप्पल छो आज के मान पाजर गाड़ी चढ़ब अथवा शत कोटी टाइम हजार कोटी टाइम मालिक हब एटर जो राजनीति तो जीवन तो बेचे नहीं कष्ट सहिष्णुतार मध्य दिए तईना मानुषर खेदमत मानुषर पशे दाड़ान एक कष्ट जीवन बेचे नहीं जनतंत्रीगुजामान रिपन विशेष सम्पादक संगे व्रतचारी जीवन जापन करें क्षमता नल्प किसुदिन जो क्षमत क्षमत धन सम्पर क्षमत ना मानुष सेवा कर क्षमत आसें विएनपि जोटे आंदोलन चले रिमोट कंट्रोले विषय नहीं कथा बोलते चाहिए जनब अहमद होसेन दो विषय नहीं एक हम व्रतचारी जीवन जापन आपनारा करें कि ना अपारा व्रतचारी की ना एक हे विएनपि रिमोट कंट्रोले चले क्या जी ओबायदुल कदर भाई कैमन नाम उच्चारण कर जी क्षमता जन्म कत साल पंचाशन तेईस जून से ही जन्म पर स्ट्रागल कर इतिहास सृष्टि कर बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान एदेश राजनैतिक इतिहास जबें बंगबंधु के पा आवी लीग के पा मुक्तिजुद्धे बंगबंधु नेतृत्व बांग्लेश स्वाधीन होते ये राजनैतिक इतिहास आपने बनपी के पा पा सामरिक इतिहास पा सामरिक इतिहास गेले प्रथम बोलते हैं ये देश के प्रथम जिया रहमान सामरिक शासक छें ये गणतंत्र हत्या कर संविधान के हत्या कर संविधान के भूलुंडित कर मुक्तिजुद्ध मध्य दिए अर्जित संविधान तैरि कर संविधान को अपवित करा जरा क्षमत आन सम्पद अर्जुन जो नए व्रतचारी शब्द भिन्न व्रतचारी शब्द हमारे अपने संसार त्याग कर जंगले चले जा स्ट्रीट Because of ideology, because of people's purpose, do you not? Know? So, that means, in that sense, we have to say that our American history is a history of the devotion, history of the sacrifice, history of the American. And we have to say that the Liberal Party, five times the Liberal champion, has been part of the Liberal Party. However, when the Prime Minister was in power, the Liberal Party was in power. We have to say that the Liberal Party is the Liberal Party. 
হাওয়াবন থেকে দুর্নীতি তৈরি হয়েছে দুর্নীতিবাজদের তৈরি হয়েছে দুর্নীতিবাজদের তৈরি করে বাংলাদেশকে লুটপাট করে বিদেশে পাচার করেছে তাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক এখন সে কি আসামি না সে দণ্ডপ্রাপ্ত বিকজ অফ করাপশন দুর্নীতির কারণে সে এখন অ্যাপসকন্ডেড সে পলাতক লন্ডনে সে পালিয়ে আছে সেই জন্য বললাম আমরা পালাবো না তারা পালিয়ে থাকি আমরা পালাতে জানি না আমরা মরতে জানি আমরা মরে যাব পালাবো না বিকজ উই লাভ মাই পিপল আমাদের নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের মানুষকে ভালোবাসেন এই দেশকে ভালোবাসেন বঙ্গবন্ধু ভালোবাসতেন কাজেই তিনি কখনো এই মাটি ছুঁয়ে শপথ করেছিলেন এই মাটির সাথে বেইমানি করবেন না কাজেই আপনি জানেন ওয়ান ইলেভেনের পরে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে এ ওয়ান ইলেভেনের গভর্নমেন্ট কিন্তু আসতে দেয়নি সিগনাল দিয়েছে আপনার রেড জোন রেড জোন রেড জোন চারিদিকে আকাশে বাতাসে স্থলে আপনার জলে সব জায়গায় রেড জোন রেড অ্যালার্ট রেড অ্যালার্ট রেড অ্যালার্ট তিনি আসতে দেবেন না তিনি কিন্তু সেই ওয়াশিংটন থেকে ইউএস থেকে তিনি ছুটে এসেছেন তিনি সব বাধা ডিঙি এসেছেন দেশের বাংলাদেশে ছিলেন আমার দেশের মানুষের গেছেন আমার দেশের মানুষের কাছে ফিরে যাব আমার দেশের মানুষের কাছে ফিরে যাব আবার দেশের মানুষের কাছে এবং তিনি এসে ওয়ান ইলেভেনের গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করলেন এবং প্রথম গ্রেপ্তার করেন ওয়ান ইলেভেনের গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে আমরা রাজপথ ছিলাম আমরা আন্দোলন ছিলাম আমি বিএনপিকে খুঁজে খুব আমরা খুঁজে পাইনি বিএনপি কখনো রাজনৈতিক প্রক্রিয়া জন্ম হয়নি বিএনপি ইটস ইট ইজ মেড বাই মার্শাল অর্ডিনেন্স মার্শাল অর্ডিনেন্সের মধ্যে বিএনপি জন্ম হয়েছে মিল বিএনপির পদতে পদতে সামরিক শাসনের সামরিক শাসনের গান বাজে সামরিক শাসনের গান বাজে সেই যে কারণে তিনি বললেন বিদেশে প্রভু নাই যে কারণে বিদেশিদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন কেন হোয়াই ইউ আর মুভিং টু দি হাউস অফ ফরেনার্স বিদেশিদের কাছে যাচ্ছেন কেন বিদেশিদের কাছে কি বলছেন আমাদেরকে এই পড়ছে আমাদের ক্ষমতা দেন স্যাংশন আসছে স্যাংশন আসছে যে পার্টি উল্লেখযোগ্য নেতারা বলছেন স্থায়ী কমিটি মেম্বাররা বলছেন স্যাংশন আসবে স্যাংশন স্যাংশনের প্রত্যাশায় যারা রাজনীতি করেন স্যাংশন আসলেই তারা রাজনীতিটা করতে পারবেন ক্ষমতায় যেতে পারবেন স্যাংশন নির্ভর পলিটিক্সতে যারা বিশ্বাস করেন তাই সেই পার্টি কখনো আপনার ডিভোটেড হতে পারেন না সেই পার্টি কখনো দেশপ্রেমিক হতে পারে না দেশপ্রেমিক হতে পারে না স্যাংশন মাইন্ড দেট হোয়াট ইজ মিন স্যাংশন আপনি তাদেরকে দেশ প্রেমিক বলবেন আমার দেশ ধ্বংস হয়ে যাক অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাক দেশ শ্রীলঙ্কা হয়ে যাক তবু শেখ হাসিনা উৎখাত হয়ে যাক এই নিজের এই কথা যারা বলে তারা কখনো দেশ প্রেমিক নন আর বিদেশের কাছে আমরা যাই আমরা বিদেশি দাদায় দাদা গানটি আছে বিদেশিরা আছে আমরা যাব গভর্নমেন্ট যাবে প্রধানমন্ত্রী রিসিভ করবে সেখানে কথা হবে ভিজিবি তখন একটা দেশ এক দেশ কান্ট্রি টু কান্ট্রি ফ্রেন্ডশিপ হবে স্টেট টু স্টেট ফ্রেন্ডশিপ হবে পিপুল টু পিপুল ফ্রেন্ডশিপ হবে হতে হবে বাট আমরা ক্ষমতায় আসার জন্য বিদেশিদের দ্বারস্থ হই না আপনি জানেন দু সালে বিল ক্লিনটন খ আসে এসেছিল তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শেখ হাসিনা আজকের প্রধানমন্ত্রী তাকে বললেন গ্যাস দেওয়ার জন্য তিনি বললেন আমি তো গ্যাস দিতে পারবো না পঞ্চাশ বছরের গ্যাস রিজার্ভ রেখে বাকি যদি থাকে আপনাকে দেব আবার সেই গ্যাস দেবেন একেবারে একেবারে নাকে খত দিয়ে সই করে তারা বললেন আমরা গ্যাস দিব বিএনপি 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 প্রয়োজনে ক্ষমতা যাওয়ার জন্য দেশ বিক্রি করতে পারে বাট আওয়ামী লীগ দেশ বিক্রি করতে পারে না অনেক ধন্যবাদ ওনারা আসলে যেটা বলছেন যে ওনারা ব্রতচারী নন নিজের দলের নেতাদের বক্তব্যই ওনার বোধে শোনা নাই উনি যে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের কথা বললেন শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব তার শাসন মূল্য অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন যে আমার ডাইনে চোর আমার বায়ে চোর সামনে চোর পিছনে চোর আমি দেশ বিদেশ থেকে ভিক্ষা করে ওনার বিখ্যাত ভাষণ আছে আমি বিদেশ থেকে ভিক্ষা করে আমি সাহায্য নিয়ে আসি আর চাটার দলের সব চাটে খেয়ে ফেলল উনি বললেন যে আমার দেশের জন্য সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য আট কোটি কম্বল আনলাম আমার কম্বলটা পর্যন্ত নাই তো কত বড় চাটার দলের সদস্য এবং নেতা যে ওনরা এটা তো ওনার তো বলার অপেক্ষা রাখেন এই ইতিহাসটা একটু মনে করে দিলাম এটা কারণ শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণ সেই ঐতিহাসিক ভাষণ একটু কোটেশন দিলাম মাত্র আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে শুধুমাত্র লুটপাট করার জন্য ওই যে বললাম কম্বল চুরি গম চুরি রিলিফ চুরি রেশন চুরি 
যাবতীয় চুরি চামারি করার জন্য আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে এটা শেখ মুজিবুর রহমান নিজে দুঃখ করে তার আশেপাশে লোকজনদের কর্মকাণ্ডগুলো দেখে উনি দুঃখ করে বলেছিলেন এখন আসেন আপনি এই আমলের চোদ্দ বছর আওয়ামী লীগের কথা এই চোদ্দ বছর আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসার পরে বাংলাদেশের ব্যাংক শেষ এখন ইসলামী ব্যাংকের মতো ভেরি হেলদি ব্যাংক প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে সবচেয়ে হেলদি ব্যাংক ছিল ইসলামী ব্যাংক সেই ইসলামী ব্যাংক এখন বাংলাদেশ বাংলাদেশ ব্যাংক তাকে মানে ক্ষয়রাতি দিত মানে সাহায্য দিত টাকা দিতে হয় নাহলে ইসলাম ব্যাংক চলে না এসি খুলতে পারে না রোজার মাসে যে সামনে রোজা আসতেছে রোজার মাসে আপনার যে রোজার কতগুলো পণ্য আমরা আনি সোলা বুট ইত্যাদি তেল তেল যা আসে এইগুলো এখন বাকিতে আনার কথা বলা হচ্ছে এটা কি গত তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ছিল এই পরিস্থিতি ছিল ছিল না গত তিরিশ বছর আগে কোনোদিন শুনেছেন আপনি সাংবাদিকতা করেন আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন আপনি কখনো শুনেছেন যে বাংলাদেশে কোনোদিন এলসি 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 বন্ধ ছিল এলসি ব্যাংক এলসি খুলতে পারে না এই অবস্থা ছিল না পুরো বিশ্ব তো যারা ইউক্রেন রাশিয়ার সাথে তারা যুদ্ধ জড়াই যাদের যারা ট্যাঙ্ক সাপ্লাই দেয় যারা ড্রোন সাপ্লাই দেয় যাদের ওই যুদ্ধের পক্ষে তাদের জন্য সমস্যা কারণ তাদের তাদের জাতীয় বাজেটের তাদের জনগণ অর্থের রাষ্ট্রের টাকা একটা বড় অংশ ইউক্রেন যুদ্ধে বিনিয়োগ করতে হচ্ছে আমি তো এক পয়সে বিনিয়োগ করছি না ইউক্রেন যুদ্ধে আমার তো কোনো কন্ট্রিবিউশন নাই আই এম নট সেন্ডিং মাই হেলিকপ্টার আই এম নট সেন্ডিং মাই অন্য কোনো ব্যাখ্যা কোনো ব্যাখ্যাই নেই আপনার শুধু ইউক্রেন থেকে আমাদের গমটা আর সূর্যমুখী তেল টেপের দু একটা জিনিস আসতো তো এটার জন্য গমের দামটা বাড়তে পারে কথার কথা কৃষ্ণ সাগরদের যে মালামালটা আসে কৃষ্ণ সাগরও যুদ্ধের মধ্যে বন্ধ ছিল না যে আপনার যে কারণে দাম বাড়বে আপনার তেল গ্যাস ইউক্রেন থেকে রাশিয়া থেকে আমি আনি না আমার এইখান থেকে এইগুলো আসে আপনি পঁচিশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দেওয়ার কথা বললেন যে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দেবেন অথচ আপনার ট্রান্সমিশন লাইন তৈরি করেননি আপনার ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক নাই আপনি বসায় বসায় ক্যাপাসিটি চার্জ প্রতি বছরে এক লক্ষ কোটি টাকা দিচ্ছেন আপনি বসায় বসায় টাকা দিচ্ছেন আপনার যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসারদের যে টাকা দিচ্ছেন তাদের চুক্তি অনুযায়ী অথচ তাদের আপনি তাদের উৎপাদিত হোক আর না হোক আপনি তাদেরকে টাকা দিতে হবে কারণ আপনার তাদের চুক্তি আছে তো এই যে অপরিকল্পিত এক যে সরকারের কোনো পরিকল্পনা নাই যে আমি বিদ্যুৎ আমি বিদ্যুৎ কোম্পানি তৈরি করার পারমিশন দিলাম অথচ বিদ্যুৎ আনার জন্য সঞ্চালন লাইন নাই যেমন আপনি ভারত থেকে আদানি কোম্পানির আনবেন আদ লোকাল অন্যান্য যে সমস্ত কয়লা বিদ্যুৎ যে উৎপাদন হচ্ছে সেখানে ষাট টাকা থেকে আট টাকার দামের হচ্ছে আপনার পার ইউনিট আদানি থেকে ইন্ডিয়া থেকে সাতাইশ টাকা করে আনা হচ্ছে ওই কোম্পানির কাছে কেন কার ইন্টারেস্টে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র রাজনীতি করেছি তো আহমেদ সাহেবের বক্তব্যতে মনে হয় যে উনি আমাদের পার্টির প্রতিটা জিয়র রহমানকে অনেকভাবে সমালোচনা করে সমালোচনা করার একটা কারণটা হলো কি যে ওনরা কিন্তু যাদের সমালোচনা করা উচিত যাদের রাজনৈতিক আক্রমণ করা উচিত তাদেরকে ওনরা প্রতিপক্ষ ভাবে না কারণ তার রাজনীতি তারা নেই যেমন ধরুন খন্দকার মোস্তাক আওয়ামী লীগ তিনি আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন আওয়ামী লীগের মধ্য থেকে তিনি একটা কু করে তারা একটা সরকার গঠন করলেন আওয়ামী লীগেরই সরকার অলমোস্ট সমস্ত আওয়ামী লীগের লোকেরা যে শেখ মুজিবুর রহমানের লাশ দাফন নেওয়ার আগেই তারা মন্ত্রিসভায় শপথ নিলেন অল আওয়ামী লিগার্স আচ্ছা তো অথচ মুস্তাকের নাম কিন্তু একবার উচ্চারণ করবেন না তাদের দলের নেতারা যারা শপথ নিলেন তাদের নাম একবার উচ্চারণ করলেন না কারণ তারা অলমোস্ট সব ফসিল কিচ্ছু নাই তাদের জিয়র রহমান পলিটিক্যালি জিয়র রহমান তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এমন যে দলটি বানিয়েছেন সেই দলটি আওয়ামী লীগের রাজনীতিকে বারবার চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে আওয়ামী লীগকে পরাজিত করে তারা বারবার ক্ষমতা আসে এবং মাঠের রাজনীতির নির্বাচনে একমাত্র বিএনপি হচ্ছে তাদের প্রতিপক্ষ সুতরাং জিয়র রহমানকে তাদের মেলাইন করতেই হবে রিমোট কন্ট্রোলে চলেন কিনা এটা এটা তাদের এটা তাদের এটা তাদের করতে হয় তো এটা করে আসলে কোনো লাভ হবে না কারণ আজকে আমি শুধু কথা একটা বেসরকারি টেলিভিশনের টেলিভিশন চ্যানেলের মালিক তিনি সম্প আজকে একটি প্রথম অন্তত একটা পত্রিকা লিখলেন লিখলেন যে সরকারের বর্তমান যে সময়টি যে পুন মানে এই সরকার আমলে তিনি টেলিভিশন চ্যানেল পেছেন একজন সরকার ঘনিষ্ঠ লোকজন তিনি লোক তিনি আর্টিকেল শুরুতেই লিখেছেন যে এই সরকারের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ জমা হচ্ছে এক বলেছেন যে বিএনপির মিটিংয়ে এখন প্রচুর লোকজন সমাগম হচ্ছে কারণ দ্রব্যমূল্য যেই জায়গায় চলে গিয়েছে সেই জায়গায় মানুষ এটা সামলাতে পারছে না লট অফ লট অফ মানে অবজারভেশন মানে অনেক বিএনপি সমালোচন তো আছেই বাট এই কথাগুলো তিনি বলেছেন দ্যাট ইজ দ্য রিয়েলিটি এবং ওই যেই উনি বলেন মার্শাল্লো প্রমালগেশনের মধ্য দিয়ে বা মার্শাল্লো প্রোক্লামেশনের মধ্যে দিয়ে বিএনপির জন্ম ইট ইজ নট অ্যাট অল 
বরং বলা যেতে পারে যে শেখ মুজিবুর রহমান তার জীবদ্দশায় যে দলটিকে চিরতরে নিষিদ্ধ করে দিয়ে গেছিলেন অর্থাৎ আওয়ামী লীগকে আওয়ামী লীগ নামে কোনো দল আওয়ামী লীগের চুরি চামার সাশ্রমীর কারণে উনি ক্ষুদ্ধ বিরক্ত হয়ে আওয়ামী লীগ নামক দলটা উনি বিলুপ্ত করে দিয়েছিলেন সেই দলটি আবার জিয়া রহমানের বদান্যতায় যখন জিয়া রহমান এই দেশের প্রেসিডেন্ট তখন পলিটিক্যাল পার্টির রেগুলেশনের অধীনে আওয়ামী লীগকে আওয়ামী লীগ নামে দরখাস্ত করে জিয়া রহমান আমলে আবার নতুন করে রাজনীতির পারমিশন পেয়েছেন অর্থাৎ জিয়া রহমানের বদান্যতায় বিএনপির আমলে তারা আওয়ামী লীগ নামে নতুন রাজনীতির লাইসেন্সটা তারা পেলেন তো এখন তাদের যে বক্তব্যটা যেটা হচ্ছে তারা সবসময় তার বিএনপির পলিটিক্সে সমালোচনা করবেন কারণ রাজনৈতিকভাবে তারা এতটা দেউলি হয়ে গেছেন এবং গত এই গত চোদ্দ বছরে তাদের শাসনটায় এমনভাবে জনদুর্ভোগ এমনভাবে লুটপাট এমন নির্যাতন করেছে এখন এটা এটা বোধ হয় ওবাদুল কাজের সেব বলেন বা তাদের আওয়ামী লীগের নেতারা বলেন এটা তার বহু বহুল চর্চিত একটি শব্দ জগজি বললাম বহুল চর্চিত একটি শব্দ অথবা একটি মন্তব্য বহুল চর্চিত কত যখন পারে না তখন বলে রিমোট কন্ট্রোল হোয়াট ইজ রিমোট কন্ট্রোল আমাদের নেতা তারেক রহমান নিঃসন্দেহে আমাদের নেতা তারেক রহমান আমাদের নেতা তারেক রহমানের বিরুদ্ধে ওয়ান ইলেভেন গভর্নমেন্ট মামলা দেহ যেই একইভাবে একইভাবে আপনার ওয়ান ইলেভেনের গভর্নমেন্ট আওয়ামী লীগ সভানেত্রী তার বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছিল আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ক্ষমতা এসেছেন বলে তার সমস্ত মামলাগুলো উইড্র হয়ে গেছে আর আমাদের নেতা আমাদের নেতা আমাদের নেতা আমাদের নেতা তারেক রহমান বা বেগম খালেদা জিয়া অ্যান্ড আদার লিডার তাদের মামলাগুলো প্রত্যাহার হয়নি তাদের অনেকে সাজার দিকে যাচ্ছেন বিকজ অফ দ্যাট বিকজ অফ দ্যাট বিকজ অফ দ্যাট যে ক্ষমতা আমরা নাই অন্য ক্ষমতা আছে অন্য ক্ষমতার আমলের বিচার বিভাগ যেভাবে চলে সেভাবে সেভাবে হচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে জনাব আহমদ হোসেন বেশ কয়েকটা বিষয় এসেছে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে খুব পুঞ্জীভূত হচ্ছে দ্রব্যমূল্য বেড়েছে খন্দকার মুস্তাকের বিষয়ে কথা উঠেছে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন তার দলের নেতারাই কম্বল চুট করছে সবগুলো মিলিয়ে একটু শুনতে চাই সবকিছু মিলিয়ে যে আমাকে প্রথম বলতে হচ্ছে আপনার আপনি আপনাকে আপনাকেও এটা জানতে হবে আপনার জানার কথা না এটা জিয়া রহমান যখন প্রধান সামরিক শাসক তখন একটা মাস্টার প্রক্লামেশন দিলেন পিপিআর পলিটিক্যাল পার্টি রেগুলেশন পার্টি রেগুলেশন দিলেন এবং সেখানে দরখাস্ত করে পার্টিগুলোকে রিভাইভ হতে হবে এবং কোনো মৃত ব্যক্তির নামে কোনো পার্টি দরখাস্ত করা যাবে মুজিবুর রহমান জাতির পিতার নাম দিয়ে কোনো পার্টি এখানে দরখাস্ত করতে পারবে মৃত ব্যক্তির নামে তো রেশন কার্ড হয় এমনকি বাকসান পার্টি নামেও কোনো দরখাস্ত করা যাবে না কেন সুতরাং আমরা তখন কৌশল কত আমাদের তৎকালীন যারা নেতা ছিলেন তারা সেটা তখন সাজা দাফাত চলেন তখন জেলা সেটি ভারপ্রাপ্ত জেলা সেটি মহিউদ্দিন সাহেব ছিলেন ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট দরখাস্ত করলেন বঙ্গবন্ধুর নাম বাদ দিয়ে করলেন না না বোনের আবার বলছেন আমরা রিভাইভ হলাম বুঝছেন এটা হচ্ছে মূল বিষয় এটাকে বুঝতে হবে এবং বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন হ্যাঁ বলেছিলেন এবং ওই চুটদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য বঙ্গবন্ধু সূচি আমি দেখেন ওনার কথার সঙ্গে একটা কথা আমি বলি নাই কিন্তু কে ভদ্র লোন দিবে এটার প্রস্তাব কিন্তু বোর্ডে উঠতে যাচ্ছে বোর্ডে ওঠার মধ্য দিয়ে কিন্তু একটা বার্তা এলো যে আমাদের ইকোনমি ভালো আছে গরিব আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য বিএনপি কেন পদযাত্রা এই বিষয় নিয়ে আজকে শেষ করছি জনতা